Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo muy rápido porque me he levantado por la mañana y me he encontrado con una noticia un poco preocupante sobre las nuevas OLED de este año de LG y ahora os cuento un poquito más. ¡Vamos allá! Bueno, como os comentaba, hoy por la mañana... Me he levantado con una noticia que al parecer, bueno, me preocupa un poco, eh, veremos a ver. Y es que eh, las versiones preliminares de las primeras unidades de, de las OLED de este año de LG se ha descubierto que en el menú oculto, el menú de servicio, eh, han desactivado o no aparece la opción de ASBL, el famoso TPC Enable. Eh, para los que no estáis eh, familiarizados con esta opción, básicamente esta opción lo que permite, digamos, es eh, no permitir que la imagen eh, se vaya desvaneciendo, se vaya yendo a, a negro cuando está fija. Eh, esto en sí mismo es una ventaja, evidentemente, porque una de las cosas que no queremos eh, permitir es que eh, haya una imagen fija durante demasiado tiempo y provoque el fatal desenlace que muchas veces pues, se ha visto en, en foros y etcétera. Pero existe un problema añadido y es que ese algoritmo, por lo que sea, lleva existiendo desde, desde el principio, confunde eh, las imágenes que son muy oscuras y, digamos, las va, las va dejando aún más oscuras. Eh, pues, ¿Qué sucede? Pues que eh, la única forma de solucionar este problema es desactivando esa opción que se llama TPC Enable, que os enseño en, en este vídeo de, de los que tengo sobre cómo desactivarlos, etcétera, etcétera. Y, y el problema está en que, en que si esa opción no se puede desactivar, nos podemos encontrar con que, bueno, eh, eh, puede pasar pues, lo, que, lo que pasa habitualmente cuando tienes un plano muy oscuro durante varios minutos, la tele se confunde, empieza a oscurecerlo y si no puedes desactivar esa opción, pues eh, estamos un poquito fastidiados. Stop. Bueno, aquí hacemos una pequeña pausa porque, ya sabéis, os tengo que recomendar que os suscribáis al canal si podéis porque me vais a ayudar un montón a seguir haciendo más vídeos y haciendo más contenidos. Y si quieres eh, ampliar aún más mi apoyo tenéis el Patreon también aquí en esta dirección que os pongo porque ahí tengo co contenidos exclusivos solo para suscriptores y me haréis mucha más ayuda. Y ahora, pues nada, sigo ahí dándoos la chapa con lo que os estaba diciendo hasta ahora. Aparte, eh, yo he cogido y he investigado las fuentes de la noticia, que sobre todo está en AVS Forum, es de donde sale, digamos, la noticia, y ahí se llama un poquito a la calma porque, eh, vamos a ver, primero, eh, no se sabe si realmente esa opción o ese algoritmo lo han arreglado, está por saber, eh, no se sabe si habrá alguna opción ya en los menús principales de la propia tele para coger y poder controlarla de alguna manera o no se sabe si ese, ese menú de servicio al que se ha accedido es una versión preliminar y no tiene todas las opciones. Es decir, eh, no hagáis mucho caso, sobre todo a los de siempre que andan por ahí por internet liándola y diciendo horror, horror, esto es una, una, una vergüenza, no compréis los soles de este año. No, vamos a ver, calma un poquito, vamos a, a, serenar, a, serenar, a, vamos a, a serenarnos un poquito. Eh, el problema se ha descubierto, pero no se sabe realmente el alcance del mismo. Es decir, habrá que esperar a que, a que los televisores ya estén en la calle, la gente los pruebe, se hagan pruebas más eh, exhaustivas, sobre todo con material oscuro, que es donde eh, está el problema. Porque si no fuese por eso, pues bueno, la opción la dejas a, a, encendida porque al fin y al cabo es, es una opción que hace bien, ¿sabéis? Eh, entonces no, no tiene mayor misterio más que desactivarla por eso, simplemente por eso. Y nada más, es una noticia así un poco de, de última hora que, que ha surgido y ahí este vídeo apresurado. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.